Stand der Dinge, Sie sehen es. Schon mal Una, Uno. Ist ja auch noch nicht im Club der 300er gelandet. Er müsste natürlich auch heute eine Leistung zeigen, wie er sie bis jetzt noch nie erreicht hatte. Das ist wirklich der Hammer. Patrick Chan ist, ist ähm, vor einigen Jahren mit viel, viel schlechteren Leistungen überlegen Weltmeister geworden. Und jetzt äh, macht der Kanadier seine beste Kür. Und das reicht noch nicht mal für eine Medaille. Möglicherweise. Ja, Astor Piazzolla und Schuma Uno. Zwischendurch ein kleines Highlight, dreifach Axel, dreifach Tulip.
<lacht> Ein kleiner Japaner als großer Tango-Künstler. Shoma Ono. Und die Faszination der Vierfachsprünge geht weiter, liebe Zuschauer. 120 Punkte im technischen Wert. Vierfach Rippberger, vierfach Flip, vierfach Tulu mit Kombination. Und äh, was das Herz noch mehr begehrt, es war alles da. Ein tolles Programm, wunderbar aufs Eis gebracht. Schoma Uno. Und der hat sogar bei dem Sturz mit Lutz noch Punkte verschenkt. Ja. Und trotzdem 120. Äh, ja, willkommen im Club. Er wird der Nächste im 300er sein. Ja. Und Japan bestimmt momentan den Rhythmus ja. im Eiskunstlaufen bei den Männern. Schon mal Uno. Als wir das erste Mal gesehen haben vor ein paar Jahren, da war uns vielleicht klar, okay, da wächst einer heran. Aber in welcher Geschwindigkeit das mittlerweile passiert, ja. das ist ja das, was uns alle miteinander erstaunt. Man denkt mittlerweile, naja gut, ein paar Jahre wird das noch dauern. Nein, das geht zack, zack. Nicht von heute auf morgen, aber von heute auf übermorgen schon. Die Frechheit auch äh, und diese Unbekümmertheit, zumindest scheint sie nach außen da zu sein, diese Unbekümmertheit von Schoma Uno, ist natürlich auch noch äh, hochgradig faszinierend. Hundertzwanzig Punkte im technischen Wert. Ja, Wahnsinn. Und das mit einem Fehler. Ja, das ist, das ist. Da weiß man in der Tat äh, schon gar nicht mehr, wo die Richtung noch hingehen wird. Aber alle wissen, was da passieren wird. Nächstes Jahr in Pyeongchang, liebe Zuschauer, bei den Olympischen Spielen, live und exklusiv bei uns bei Eurosport, werden Sie diese Entwicklung weiter verfolgen können, verfolgen dürfen. Ja. Denn äh, da wissen alle Herren, was die Stunde geschlagen hat. Da kommt keiner von den Assen mehr mit einem kleinen Vierfachsprünglein. Nein, nein, da muss die Palette abgerufen werden. Ja, nicht Sie, wir verneigen uns vor euch, meine Lieben. So muss man es sehen. Course, 19 Jahre alt, schon mal Uno und jetzt wird das Klassement durcheinander gewirbelt. Hanjo bleibt vorne, Uno wird Zweiter. 214 Punkte, mein Lieber, der hat ja noch nie 200 Punkte erreicht in einer Kür. Und was braucht er am Programmkomponenten 94 und er hatte ja in dem, im Kurzprogramm 104,86. Wahnsinn. Wahnsinn. 319 Punkte. Damals haben wir jetzt die Situation, dass ähm, die ersten beiden Läufer so viele Punkte haben, wie Fernandes noch nie erreicht hat. 